yung pagdedistino yun ay sagradong bagay. May commitment na kasi tayo noon sa Panginoon Diyos eh. Ibig sabihin, hindi tayo dapat tumanggi. Hindi tayo dapat na mag-isipan ng iba pa. Naturuan naman po tayo sa ministeryo eh. Hindi naman tayo dapat mabili ng destino. Kaya nung marinig ko po yun, ang inisip ko, paano ako makakarating doon? Ako ay nagmula sa Pamarinis Norte, sa lokal po ng Nico, Paracale. Mula po nang malaman namin kung saan kami didistino, binasa ko kasi sa Pasig yun eh. Ang bilin po sa amin, pagkakarinig niyo yung kung saan kayo pupunta, ngayon din, kinakailangan ay umalis na kayo. Pagkatapos ng kanilang pulong, ang tanging nalalaman ni kapatid na Loreto, Katanduanes ang kanyang destino. Bago po ako nakarating dito, ang totoo, marami mo na po akong pinagtanungan eh. Ano ba talaga ang buhay doon? Ang ano po nila no, mahirap. Talaga itong lugar na ito. Mula po sa Maynila hanggang sa Pier ng Tabaco, mga 16 hours. Sinunda namin ang kanyang naging paglalakbay. Bagamat sa ngayon ay mas maikli na, pero aabot pa rin ito ng labing dalawa hanggang labing tatlong oras mula sa Metro Manila hanggang sa Tabaco Albay na siyang kinaroroonan ng pier patungo sa Katanduanes. Doon sumakay po ako ng barko, first time ko po yun na makasakay sa, ano, sa barko. Tatlo hanggang apat na oras ang karaniwang biyahe sa barko. Nung nasa barko na po ako, kung naalala ko, masyadong excited na ako doon sa yung darat ng ko kung ano po ang magiging kalagayan. Pagkalipas ng labing pitong oras, ay narating na namin ang lalawigan ng Katanduanes. Sa aming pagtungo rito, inabutan namin si kapatid na Loreto sa kanyang unang destino, ang lokal ng Mabato. Noon po, ilang oras po kayo nagbiyahe galing sa Berak, kapunta po rito sa Mabato po? Mga isang oras siguro po yun, mula Berak, sinasakyan namin yung mga, mga minibus noon. Ilang araw pa lamang buhat ng siya ay makarating dito. Agad na siyang sumabak sa iba't ibang hirap sa mga paglalakbay. 1980s po, hindi talaga may iwasan na maglalakad po. Kasi una, napakahirap po talaga ng daan. Wala naman pong sasakyan pa noon. Ang iba pa po na napangangasiwa namin na nilalakad ay yan pong mula bato hanggang doon sa bote. Kung hindi mo na nga mali po niya, baka mga sampung kilometro din yun. Kasi dyan po wala pa talagang biyahe noon. Lakad po talaga yan. Tuwing mga ngasiwa po kami ng pagsamba, hindi namin may iwasan, hindi maglalakad. Lalong nagiging mahirap ang kanilang paglalakad sa mga pagkakataong nakararanas dito ng malalakas na bagyo. Karaniwang narinig ko nun, katanduan is toro yung typhoon belt. Totoo naman po eh, talagang sa pangyayari, talagang sunod-sunod po ang bagyo noon. Ang hindi ko po malilimutan na karanasan namin dyan nung, nung kami naglalakbay dyan. Una, may, may signal ng bagyo, bumabagyo po eh. O habang naglalakbay kami, talagang yung hangin eh, hindi kami tinatantanan ng ano. Wala, malalakas na hangin. Tapos eh, aakit po doon sa mga matataas na, yung mga landslide niya na gano'n. Napakasasakit po na gano'n, mapapalabog yung paa mo doon sa mga, yung mga landslide na yun. May mga buhangin na matatalas. Delikado kasi yung dulo po nun, bangin na eh. Halos nawala ho yung kalsada. Una, tiwala sa Panginoon ng Diyos. Bago po, po kami umaalis ang panalangin sa Diyos, huwag namang magkasakit. Walang huwag namang mapahamak sa daan. Bilang bagong destino noon sa Katanduanes, marami silang naging inspirasyon sa patuloy na pagtupad ng ministeryo. Noong mga 1980s po, bagamat 
mahirap talaga na ang kalagayan ng dito. Ay mas mahirap pa po ipinagdaanan ng mga naon ng mga ministro. Yung mga inabutan po namin na matatanda na rin eh, na mga ministro. Ang nakita ko po sa kanila na magasa no naka-inspire din sa amin yung dedikasyon to sa kanilang tungkulin. Kasabay ng paglipas ng mga taon ay ang mabilis na pag-unlad ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Katanduanes. Mula po nung 1980, ang nag-iisa pa lang na kredo sa bahan. Yan lang pong birak na yan. Bago po mag uh, year 2000, nagsimula na po yung mga pagtatayo ng mga kapilya, magaganda at maayos ng bahay sa bahan. Halos lahat po ng lokal yata sa katanduan is eh, halos nadistinuhan ko na po. Kaya kapag ka meron pong mga natatayo na magaganda at maayos ng bahay sa bahay, eh lalo nag-uumapaw yung kagalakan namin. Dito po yung makasaysayan sa akin ang lokal na ito kasi nung makarating ko sa katanduan is ito po ang unang destino ko. Hindi ko po makakalimutan itong lokal na ito. Tapos nakita ko po kung paano lumago ang Iglesia rito, pati yung mga mihors ng iglesia, maayos ng mga sambahan, ay isang napakalaking pag-unlad po ng iglesia. Kaya masaya-masaya po kami kasi yung mga sinisimulan pong project dito ay nagtatagumpay. Marami pong mga naitatayong mga bagong gusali para sa mga dumaraming mga kaanib natin dito. Kaya masaya-masaya po kami rito sa Katandoanes. Para sa mga nakadestino sa malayong dakong ito, panibagong inspirasyon ang dulot sa kanila ng isinagawang pastoral visitation ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo P. Manalo. Kung nabalita pa lang po yung pagtungo dito, dito ng ka Eduardo Manalo, grabe po ang kagalakan ng mga kapatid. Bago po sila dumating noon dito ay may nabalitaan silang bagyo na paparating pero sa kabila noon ay hindi nahadlangan ang pamamahala. Nakarating po sila dito. Talagang mga kapatid po, masayang masaya. Ang masasabi ko po doon sa isinasagawa ngayon ng ka Eduardo, talagang naroon yung kanyang dedikasyon talaga. Tsaka yung uh, damdamin na yung mga kapatid sinupin para yung mga kapatid madala sa kaligtasan. Sa lokal po na kinalagyan namin, wala naman pong naulat na gano'n na nagkaroon ng COVID na yun. Wala po. Kaya yung mga kapatid sa lokal, payapa naman po. Pero sa kabila nun ay pinatutupad po namin yung ano ng gobyerno na dapat na ano, social distancing at saka yung pong paggamit ng mga face mask, face shield. Alam po naman natin na yung mga lingkod na siya, may kanya-kanya talagang pinagdaraanan din. May mga pagsubok din. Misang, kung, nakalig, kung nakaligtas po doon sa pandemya, mayroong iba namang problema na bumabangon. Pinapaunawa ko po sa nila na ang Panginoon Diyos eh, hindi naman po tayo bibigyan ng pagtubog na hindi naman natin kaya. Ibig sabihin, naroon pa rin yung pagtulong ng ating Panginoon Diyos. Hindi nawawala. At isa pa po, lagi pinapayo sa kanila, lagi manalangin. Yun ang ating sandata. Hindi man gaanong naapektuhan ng pandemya ang kanyang destino, subalit kabilang ito sa mga pangunahing dinaanan ng tatlo na malalakas at magkakasunod na mga bagyo, ang Kinta, Rolly at Ulysses. Dito sa Katlanduanes, ano yung pinakamalakas na bagyo naranasan po ninyo? Eh, masasabi ko po itong Rolly ang pinakamalakas na. Marami nang naging karanasan din kami pero hindi ganon na sinabayan pa ng tubig yung pagbaha. Itong Typhoon rolling ito na siguro kung merong signal number 6, baka number 6 pa nga yun. <laughs> Talaga kung inabutan kami ng matinding takot po nun. For meron, nandito po kami sa may sala, ipon-ipon kami dito mag-anak. Uh, maya maya po mga napansin namin, ito ang nabasag yung jealousy blade po nito uh, kasi nawala po yung tabing na inilagay namin. 
nilagyan po namin ito na yung plywood na malaki, yung dimedia plywood. Nawala po yun. Napasyamin, inilipad na. Pagkatapos, nabasag yung mga salamin. Lipat po kami sa isang kwarto. Nabasag na naman po yun dahil sa hangin pa rin. Lipat kami doon sa pangatlong kwarto. Siya rin, naw nawasak din po yun. Umuulan yung mga bumog na yun. Kaya naisipan po namin na dito na kami sama-sama sa ilalim kasi ang iniiwasan na po namin ay yung mga nababasag na salamin. Baka yun ang tumama sa mukha namin. Sabi ko, nakali nakalibre tayo doon sa bagyo. Baka doon sa mga salamin, eh, ma-accidente pa tayo. Yung pagkakataon pong yun, na hindi pa naman na kami napapasok ng tubig galing sa ilog, nakasalampak ko kami doon sa side, pero masambasa na kami nung nangkasya kami lima, halos patong-patong yung mga paa namin doon sa ilalim. Sabi ko, huwag kayong kikilos, kasi yung pong mga nababasag na buti, parang maririg mo, malulutong lang na, no? may adya na. Nangkasya po kami doon sa ano, doon sa ilalim ng lamesa. Sama-sama kami, lima ron. Yung aking asawa, yung dalawa kong anak, saka yung aking ako. Nananalangin po kami ron. Sabi ko, Ama, hindi na bali. Maubos na lahat yung gamit na yan. Bastang iligtas mo lang kami. Kahit kami nasanay na dahil tumanda na kami dito sa distrito, Natakot, ako, natakot ba ako kasi yun po talaga ang pinakamalakas na naranasan namin bagyo. Ang mangyari yun eh, uh, nung, nung simula, nung grabe ho ang kaba. Pero nung may sagawa namin ng pananalangin, naging panatag na po kami. Ibig sabihin, kahit anong mangyari eh, di... Bala na ang ama. Kung, kung kaloob na talaga ng Panginoon Diyos, yun ay yung mga pagkakataw yun, ay yun ang... Kuling sandali sa buhay namin, eh, tanggap na po namin yun. Eh, nito pong ano na, mag-uubaga. Hindi naman humihina yung bagyo. Nandun naman po sila ka, Jay, at saka yung isang Diyako, no. Sabi tayo, hindi natin may iwasan, naalis tayo rito, malulunod tayo. Nung makita po namin na, Tumataas ng tubig. Umalis na po kami rito sa ilalim ng mesa. Lumabas po kami rito. Kapag bukas po namin, halos, halos napakahirap pong buksan kasi sinasalubong na po kami nung malalim na yung malakas na agos ng tubig. Dito po kami dumaan. Dito inilagay may kamar yung hagdan. Tinalian po niya sa bakod na yan. Diyan po kami isa-isang umakit. Para sa panig po namin, eh, talagang yung naranasan po namin, eh, masasabi namin matinding pagsubok yun. Pero uh, kinaya pa rin namin sa tulong na Panginoon Diyos. Sa mahabang panahon ng kanyang pamamalagi rito, hindi na niya mabilang kung gaano karaming bagyo ang kanyang nasagupa at kung gaano karaming beses na sila'y iniligtas ng Diyos sa mga kapahamakan. Sa pagharap sa mga suliraning ito, kasakasama niya ang kanyang kabiyak sa buhay. Ito po ang um, asawa ko, si kapatid na Emily Salim. Ito po. Uh, na halos, sa halos na apat na pong taon na uh, pagsasama namin, ay malaki po ang uh, kanyang naging papel sa Uh, pagdadala namin ng Banalang Misteryo. Uh, pagdating po sa pagpapasakop sa pamamahala, ay kaisa po namin siya. Panahon po ng uh, kalamidad ay kami pa rin po ang sama-sama. Salamat naman po kasi yung napangasawa ko ay eh, natuto rin po sa ministeryo at sanay din naman sa pagtitiis. Nung una po pagka may mga balita tungkol sa kalamidad, Yung aking pong asawa, nasanay na. Oh, nakakuna yung mga gamit namin kasi 
may paparating na bagyo, ganun po ang nakasanayan. Uh, Isinisafety po yung mga gamit nilalagay doon sa lugar na hindi maaaring mabasa. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos kasi niloob niya na, na ministro ang mapangasawa ko. At saka kahit napakahirap ng destino, hindi naman kami pinapabayan ng ama. Sa mga pangailangan, pinagkakalooban kami. Sa pamamagitan ng pamamahala, nakakarating sa amin yung mga pagpapala. Mula noong dekada 80 hanggang sa kasalukuyan, si kapatid na Loreto ang ministro na pinakamahabang na destino dito sa Katanduanes. Yung pong mga naunang mga ministro po na, na destino puro sa amin, dito sa aming distrito, katulad po ng kapatid na Loreto Salen, nakita po namin at nabalitaan kung papaano po sila nagsasakit at nakikita ho namin yung kanilang pagsasakit, maging yung mga tagumpay nila, nagiging inspirasyon po yun sa amin. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga ministro at manggagawa sa dakong ito. Hindi lamang ang mga nadistino rito mula sa iba't ibang nalawigan, kundi ang mga mismong taga rito sa Katanduanes. Ako po ay isa sa maraming mga taga-katandunganon na nagpasya na lumusong po sa bandal ng ministeryo, katulad po ng mga nauna sa aming ministro, ay talagang ipinagmamalasakit din po namin ang mga kapatid po namin dito sa aming distrito. Dinadalaw po namin sila kung kailangan po namin maglakad, tumawid ng ilog, ay ginagawa po namin kahit merong mga panganib sapagkat ang nais po namin ay malaman kung ano yung kanilang kalagayan at tigit po sa lahat ay maipanalangin sa ating Panginoon Diyos para sila man din ay lumakas sa kanilang pananampalataya. Sa kasalukuyan po, nung dumami na yung mga manggagawa, nagtatapos sa mga paaralan, pinapadala sa dito. Ang isang malaking bagay na, na itutulong nila sa pangangasiwa po, nakatulong po ng malaki. Kasi yung mga kapatid ay talagang nasisinop nila. Kasi marami pong nag nangangalaga sa mga kapatid. Sa tagal ko na po rito sa Katandoanes, yung pong mga naturuan at ngayon ay mga may tungkulin na po sa iglesia. Pag nakikita po sa kanila, nag-uuma po yung kagalakan kasi karoon ng kabuluhan yung pagpapagla sa kanila. Ako po noon ay isang membro ng choir dyan sa katolikong simbahan. Kung ako ay tinuturuan, Kapatid na Loreto po noong panahon yun ay binata pa. Bagong-bago po siya dito sa Katanduanes. Ang kasalin po ay eh, isang napakalagang tao po sa aking buhay. Siya po ang nangaral sa amin hanggang nakarating po ako sa bautismo. Naging kaani po sa Iglesia ni Cristo po. Ang mga ministro po dito sa probinsya ng Katanduanes, karamihan po ay eh, mga galing po sa iba't ibang lugar. Sila po ay napunta po dito at dahil dito po ang destino nila spalit, sila po ay nagtiis, nagtsatsaga, alang-alang po sa kanilang ano po, tungkulin sa iglesia. Sa kasalukuyan, si kapatid na Rogelio Tabliso ang pangulong diakono sa lokal ng Virac, kung saan nakatatag ang distrito eklesyastiko ng Katanduanes. Bilang isang minister po ay talagang nakakataba ng puso yun. Yung pagka sila po ay masisigla sa pagka-iglesia ni Kristo, eh ang pakirandam ko po ay sulit, sulit yung hirap pagpapagal sa kanila. Ang mga may tungkulin sa iglesia, pangunahin na ang mga ministro at mga manggagawa ay malalakas na katuwang ng pamahala sa iglesia sa pagmalasakit sa mga kaanib nito at sa pagtataguyod sa lahat ng mga aktibidad. Pakilayo sila sa ano magbebibigat na mga karamdaman. Upang sa ganon, patuloy namin na itatanguyon ang masiglang mga paglilingkod po sa amin. Saan man naroroon, namamalagi silang laman ng puso at isipan ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa mga ginagawa pong pangkalahatang klase po na pinangasama ng kay Eduardo, eh, pagka po nababanggit yung tungkol nga po sa mga ministro, mga manggagawa na nandestino sa iba't ibang panig ng mundo, mga liblib, tungkol nga po sa mga matatanda ng ministro. Natatawa po kami ng pasin kasi 
kahit paano, kahit na dumaan po kami sa maraming mga naging problema din noon, pero at least nakakasurvive pa rin kami. At ang pamamahala ay nariyan sa ano namin para kami ay ano, pangasiwaan. Ako po bilang ministro ay maligayang-maligaya rin po ako kasi doon sa mga naging accomplishment po naman sa buong ministeryo ko ay nakapag-amag din po ako, nakatulong din ako sa pamamahala. Nitong nakaraan po na dinalo namin yung pangkalahatang pulong na pinangasiwa ng ka Eduardo, ay eh, ang isa po doon sa na, nakatawag sa akin ng pansin ay eh, yung mga pangunang paunahing binanggit niya na yung talagang tunay na pastor ay nakahandang ibigay ang buhay alang-alang sa, sa iglesia. Ibig lamang sabihin ay buhay ay kailangan alang-alang sa iglesia ay nakahanda pong ibigay. Ako po bilang ministro ng Diyos, na halos ay ang buong panahon at buhay, eh halos dito ko nang sa ministeryo, sa katanduanis po. Kaya doon sa tanong po ng kay Eduardo kung paano minamahal ang iglesia, eh halos po yung buong panahon at buong buhay, eh, dito na po, naiupol. Ang katunayan eh siguro bilang na lang yung panahon na nalalabi. Pero hanggang ngayon po, sinisika pa rin natin ng mga tubun. Ganito nga po ang kalagayan. Eh, misa nga, kahit may nararamdaman na po, pagkaya pa rin lang po, sige, tuloy-tuloy po. Ah, habang may nalalabi pa po na buhay, ay sisikapin pa po. Talagang hinangad ko yun na ako'y maging ministro.